Il y a 5 ans jour pour jour, France Gall rendait son dernier souffle, à l'âge de 70 ans. La chanteuse, qui s'est éteinte à l'hôpital américain de Neuilly des suites d'une maladie pulmonaire, a vécu une vie marquée de différents drames. En 1992, elle a notamment perdu son grand amour, Michel Berger, décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 44 ans. Le chanteur est parti en laissant derrière lui leurs deux enfants, Pauline, née le 14 novembre 1978, et Raphaël, né le 2 avril 1981. Cinq ans plus tard, l'interprète de Résiste fait face à une nouvelle épreuve, la mort de sa fille aînée, en 1997, alors qu'elle n'a que 19 ans. Comme l'expliquent nos confrères d'eau féminin, la jeune fille a succombé à la mucoviscidose, une maladie génétique rare qui touche les voies digestives et respiratoires et dont elle était atteinte depuis son enfance. Si Pauline vit avec durant les premières années de sa vie, son état de santé se dégrade au milieu des années 1990. France Gall décide alors de mettre sa carrière entre parenthèses afin de s'occuper d'elle. Elle finit par en mourir, le 15 décembre 1997, un mois après son 19e anniversaire. Une perte qui a plongé sa mère dans un immense chagrin et dont elle ne se remettra pas. Michel Berger et France Gall, un couple mythique c'est extraordinaire de l'avoir connu pendant 19 ans on n'en revient pas de vivre un truc pareil. On n'en revient pas de vivre ça, car c'est justement le truc qu'on ne veut pas et qu'on ne peut pas vivre. Tout le monde dit que c'est impossible, inhumain. Et pourtant, on me le fait vivre et je n'en revenais pas que ce soit possible, a déclaré France Gall dans un documentaire diffusé sur France 3 en 2001. J'ai tout de suite voulu être la maman qui réussit le mieux au monde à survivre et à intégrer d'avoir perdu un enfant parce que sinon, on est foutu. Ma manière de penser ça a été, c'est extraordinaire de l'avoir connu pendant 19 ans. On me l'a reprise, mais on me l'a quand même donnée pendant 19 ans, avait-elle conclu avec émotion. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence.